Well, well, well mga kapopong, kumusta? At ngayon naman mga kapopong ay ating tatalakayin ang kwento ng tatlong taong nagpakasal sa kakaibang bagay. Well, ang ikakagulat mo dito eh, yung isang babaeng tatalakayin natin ay hindi lang nagpakasal sa puno, kundi nagkaroon din ng isang mainit na eksena dito sa punong ito. Yes mga kapopong, tama nga ang iyong iniisip. May nangyari nga sa babae at sa punong ito. Well, siguro gusto mo nang malaman ang kwentong ito so huwag na natin patagalin pa at simulan na natin. Ang una sa listahan natin mga kapopong ay itong si Emma McCabe. Isang 31-year-old na babae na biglang sumikat sa internet dahil sa balitang pagkahumaling nito sa mga puno. Actually, hindi lang basta-basta pagkahumaling mga kapopong. Dahil inamin niyang totoong nagiinit ang kanyang katawan sa tuwing nakikita niya itong punong ito na pinangalanan niyang Tim. Si Tim ay tall, dark, at handsome na isang puno. Well, talagang kakaiba itong si Emma, mga kapopong. Dahil sa tuwing hinahawakan niya ang balat at dahon ng punong ito na pinangalanan niyang Tim, ay ibang init talaga ang kanyang nararamdaman sa katawan. Na kung saan ang pakiramdam na ito ni Emma, ay humantong na sa isang mainit na eksena dito sa punong ito. Isang eksena na siguro alam nyo na ang ibig ko sabihin. Well, hindi ko lang alam kung paano niya ginawa ito sa punong ito. At hindi ko din alam kung anong parte ng puno ang kanyang ginamit para sa mainit na eksena na ito. Well, siguro mas mabuting kayo na lang o may imagine kung paano niya ito ginawa. Actually, nagbasa ako ng iba't ibang medical research sa mga tulad ni Emma na sobra ang nagiging attraction sa mga puno. At base sa impormasyon na aking nakuha, isa nga ito sa mga mental conditions or behaviors na kung saan ang isang tao ay naa-attract sa mga specific na bagay. Natulad na nga sa nangyari dito kay Emma na sa puno naman siya na humaling. Well, ito pa ang malupit dyan mga kapopong. Binanggit niyang tumitingin naman daw siya sa ibang puno maliban dito sa puno na si Tim. Subalit hanggang tingin lang daw talaga dahil ayaw niya magtaksil dito kay Tim. At ito lang daw talaga ang punong tangi niyang hahawakan. Dahil kung gagawin man niya yung paghawak sa ibang puno maliban dito kay Tim, ay baka daw mag-iba yung pagtingin ng punong ito sa kanya. At baka hindi na daw siya payagan ito magkaroon pa ng isang mainit na eksena sa kanya. Nakaplano na ang kasal ni Emma dito sa punong si Tim. At binanggit niyang talagang magiging simple lang ang kanyang kasal na dadaluhan ng kanyang mga pamilya at mga kamag-ugat. Este, kamag-anak. Well, hindi ko alam kung dadalo ang pamilya ni Emma sa gagawin niyang ito. At mali mo, baka si Emma talaga ang totoong nanay ni Groot. Hay nako, ang dami talaga mga kakaibang bagay na nangyayari sa ating mundo ngayon mga kapopong. Na pati na ang mga nananahimik na mga puno ay nadadamay dahil sa kakaibang kaisipan ng mga tao ngayon. Anyway, dumako na tayo sa susunod na babae na nagngangalang Kate. Si Kate mga kapopong ay isang 34-year-old na babae na may dalawang anak sa kanyang totoong taong boyfriend. Though merong boyfriend itong si Kate, ay isa rin ito sa may mga kakaibang binabalak dahil isa rin ito sa nakaisip na magpakasal sa isang puno. Well, ang ikakagulat mo dito eh, naging supportive naman yung totoong tao niyang boyfriend sa desisyon na ito ni Kate. Dahil ang pinakandahilan naman daw nitong ginagawa niya ay upang magpalaganap ng impormasyon tungkol sa kahalagahan ng mga puno sa ating buhay. Dahil isa rin itong si Kate sa mga lumalaban sa mga illegal laggers. At isa rin siya sa nag advocate sa pagtatanim ng puno. Sa kasal ni Kate sa punong ito ay naging maayos sa manang lahat. Na actually ang isa pa nga sa mga nag-organize nitong event neto ay ang kanyang sariling boyfriend. Ang panganay naman na anak ni Kate ay hindi mapigilang makaramdam ng hiya dahil sa ginagawa ng kanyang nanay. Well, siguro magegets mo man kung bakit din. Abay siyempre kung malalaman kasi ng mga classmate mo sa school na ang iyong nanay ay nagpakasal sa isang puno, ay siguradong samot saring panunokso na lang ang iyong aabutin dito. Though maganda naman ang advocate na ito ni Kate, subalit talagang emotionally maaapektuhan ito ang kanyang mga anak. Pero kung maiintindihan naman ng mga classmate ng anak ni Kate ang kanyang ginagawa at kung papaano ito nakakatulong sa ating kalikasan, eh baka mag-iba na ang kanilang mga pananaw. Lumakas rin ang loob ni Kate na gawin itong pagpapakasal niya sa puno dahil na rin sa pagkamatay ng kanyang magulang. Na kung saan ang naging dahilan nito, eh ang pagkakaroon nito ng sakit sa baga. Sakit sa baga na dulot ng pollution o maduming hangin sa kalikasan. Kaya't noong nangyari ito sa kanyang magulang, ay ipinangako niya sa kanyang sarili na habang buhay na siyang susuporta sa pagligtas sa kalikasan. At dumako na tayo sa susunod na tao mga kapopong. Well, kung ang dalawang itinampok natin kanina ay nagpakasal sa mga puno, ito namang susunod natin mga kapopong ay isang lalaking nagpakasal sa isang anime. Yes mga kapopong, sa isang Japanese anime nga. At ito'y sa katauhan na nagngangalang Akihiro na isang school administrator. Binakasalan ni Akihiro ang isang anime karakter na nagngangalang Hatsune. 
na isang 16-year-old na anime character. Pero alam niyo bang pinayagan naman din itong si Akihiro ng game creator ng anime na si Hatsune na maikasal dito. Na actually sila pa nga nagbigay dito ng certificate kay Akihiro na nagpapatunay na siya ang ikinasal dito sa anime character na si Hatsune. Sa kasal ni Akihiro na ito ay gumastos ito ng halos 2 million yen o sa pera natin ay almost 1 million pesos para lamang maikasal dito sa anime na si Hatsune. Since ang karakter ni Hatsune mga kapopong ay commonly lumalabas bilang isang hologram, ay naisipan muna ni Akihiro na gumamit muna ng isang manika ni Hatsune para sa seremonya ng kanilang kasal. Subalit sa kasal na ito ni Akihiro ay hindi umatend ang kanyang mga magulang. At binanggit ng kanyang mga magulang na ang pinapangarap nila sa kanilang anak na mapangasawa ay tunay na tao at hindi isang fictional character o isang anime. Sa mga hindi nakakalam ay talagang hindi naging maganda ang naging experience si Akihiro pagdating sa mga babae. Na kunsan ay high school pa lamang ito ay talagang wala nang magkagusto sa kanya. At bandalas rin siyang maasar ng iba pa niyang mga kaklase dahil sa pagiging nerdy type of student itong si Akihiro. Na actually wala rin siya noong mga kaibigan na talagang magtatanggol sa kanya. Subalit ganito man ang kanya naging experience, ay nanatili pa rin positibo sa buhay itong si Akihiro dahil sa anime na itong si Atsune na laging nagko-comfort sa kanya. Na binanggit niyang makita pa lamang daw niya itong anime na ito ay talagang nawawala na ang stress sa kanyang buhay. Honestly mga kapopong ay meron din ako mga kilala sa personal na sobrang nahumaling sa mga babaeng anime. Na kung saan ay parang wala na rin silang planong magkaroon ng relasyon sa tunay na tao dahil sa pagkahumaling nila sa mga ito. Well kay mga kapopong may kilala rin ba kayong mga ganito? O isa ka rin talaga sa sobrang nahumaling sa mga anime? O sa kakaibang bagay tulad doon sa dalawang babaeng ating itinampok? I-comment lang yan sa baba ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o may natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na ang inyong sobrang daming shoutouts. At kayo rin mga kapopong kung gusto nyo magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang sa baba. Ang dalawang videos na makikita nyo sa bandang hulihan ng video ito ay dalawa lamang sa mga videos na ginawa ko dito sa akin channel na kung may panahon ka mamaya ay panuuri mo rin dahil alam ko marami ka matututunan doon. At muli itong yung teacher popong na nagsasabing, Te amo.